விஜேவாட अक्कड निंची इंको का दिव्यक्षेत्रम परमस्युनी स्रीसेलम ये रंडु प्लेसिस ने कनक्चेडुम जाला अदुरुष्टेंग बाविस्तुन्ना स्रीसेलम दच्छड बारत देशनलो प्रमुका सैवट्छेत्रम சிரிசை தேவாலையான்னி தட்சனி காசிகா பிலிச்தார். இறோஜ் இக்கட மனுக் சார்ஜுசி சிரிசையில்லும் நல்லமல்ல கொண்டல்லும் தட்டமேன் அடுல வத்திய மல்லிக்காத்தின ச்வாமி பரமராம்ப தேவிலு ச்வையம்புக கொலுவையுன்னாரனி பரத்திவக்கரி நம்மகம் விஸ்வாசம். சிரிசையில் புண்ணி Indonesia Healthy Investment இங்கோக பக்கை டேமன் ஜூஸ்தே நே மொன்னே வச்சுசியானும். புல்லுக டேம் புல்லையின புடு நீல்லுகான் வச்தே ஆ கேட்டில்லோ நீல்லுதில் பெட்டின புடு எந்த ஆகலாத கரங்கா உண்டும் நன்றே அந்த ஆகலாத கரங்கா உண்டும் தி அதே விதங்க சரி சேலம் ரோப் வே நேனே பிராரம்பிஞ்ச நேனே दाने वल्ला चाला वरको इकड़ कोच्चिन वालकी पोईस नानंचे आलन्ना येदेते स्रीसेलिनलो जलासेमलो स्तानंचे आलन्ना वक मंची प्रदेसवदी इपड़े चूस्याम वक अध्भुतमयन दुरुस्याल इरोज में उच्चकड़ दिगिन अप्पुड मेर � हेलिकाप्टर दिरिगाम, विमानल दिरिगाम, कानि सीप्लेन एक्किन तरवात, नलबेन विश्यालो विजेवाड नीच एकड़ कोच्छा। एरपोर्ट दी जदे राम्मोहन अड़करी जेप्प्यान। मी फ्लाइट्स है नी पुंडे फ्लाइट्स हैते, टर्बुलेंस Healthy 
అక్కమహాదేవి గు గుహలు ప్రసిద్ధి చెందిన కవయిత్రి అక్కమహాదేవితో ముడివిడు ఉన్న కొండ శ్రీశైలం సమీపంలో ఉంది అక్కడ ట్రెక్కింగ్ మెడిటేషన్ సెంటర్ ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి తిరుమల ఒక పవిత్రమైన దివ్యక్షేత్రం శ్రీశైలం ఇంకొక పవిత్రమైన దివ్యక్షేత్రం ఇలాంటి వాతావరణం ఎక్కడ దొరకవు మనకు అక్కడ కూడా తిరుపతికి పోతే డెబ్బై రెండు పర్సెంట్ గ్రీన్ కవర్ ప్రశాంతంగా ప్రకృతిలో మనం ఉన్నట్టుంటుంది ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా అదే మారిగా ఇక్కడ నాలుగు రోజులు ఉంటే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఎక్కువ బతుకుతారు ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఓజోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అలాంటి పవిత్రమైన స్థలం ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇష్టకామేశ్వరి దేవాలయం ఇష్టకామేశ్వరి అమ్మవారిని నమ్మితే కోరికలు కోరుకుంటే ఆ కోరికలన్నీ తీరతాయనేది నమ్మకం విశ్వాసం ఇంకొక పక్క సాక్షి గణపతి దేవాలయం శ్రీశైలం వెళ్లిన భక్తులందరూ కూడా ఈ దేవాలయానికి వెళ్తారు ఇంకొక పక్క ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహం మరాఠా రాజు ఛత్రపతి శివాజీ పరాక్రమానికి నాయకత్వానికి గుర్తుగా ఎత్తైన విగ్రహం శ్రీశైలంలో ఉంది ఇంకొక పక్క చెంచు లక్ష్మి టెంపుల్ మ్యూజియం ఇక్కడ చెంచులు ఎక్కువ ఉంటారు అందుకే నలమల కొండల్లో చెంచు తెగ ఎక్కువ సంస్కృతి ఉంటుంది సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ రిఫ్లెక్టెడ్ గా ఒక మ్యూజియం కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇవన్నీ కూడా శ్రీశైలం ఆలయ అభివృద్ధికి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేడులో ఆ రోజు నేను ప్రసాద్ కార్యక్రమం కింద నలభై ఏడు కోట్లు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాం దీన్ని అప్పట్లోనే ఒక స్పిరిచువల్ సెంటర్గా ఒక టూరిజం సెంటర్గా ఒక రిలీజియస్ సెంటర్గా తయారు చేయాలని చెప్పి ముందుకు పోయాం అదే మరిగా ఈరోజు ఇక్కడ చూసినప్పుడు తిరుమలలో మరిగా ఈ రథాలు ఊరేగింపు చేసినప్పుడు దేవుని ఊరేగింపు జరిగినప్పుడు వెడల్పుగా ఉండాలని రోడ్లన్నీ వెడల్పు చేశాం రింగ్ రోడ్ ఒకటి వేసాం అదే సమయంలో ఈ రోప్వే తీసుకొచ్చాం ఇవన్నీ తీసుకొని ఏడు కిలోమీటర్ రింగ్ రోడ్ చేశాం ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు చేయగలిగాం కానీ ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమి వచ్చే పరిస్థితి లేవు ఇక్కడ డోర్నాల్లో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్స్ అక్కడైతే జంగల్ హోమ్ కానీ ఎక్కువ కాటేజీలు ఎక్కువ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ నేచర్ పార్క్స్ రిక్రియేషన్ జోన్ కిడ్స్ పార్క్స్ మినీ జిమ్ ఇండోర్ గేమ్స్ ఆర్చరీ లాంటి మొదలైన కార్యక్రమాలు చాలా ఒకటి ఉండ కాదు నేచర్ ఉంటే ఆ నేచర్లో అనేక కార్యక్రమాలు చేయడానికి అనుకూలమైన ప్రదేశం ఇది తుమ్మల వయల్లో అయితే నల్లమల జంగిల్ సఫారీ రోడ్లపెంట్లో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్లో జంగిల్ సఫారీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి నేను చూసిన తర్వాత ఇప్పుడే ఒక మన వాళ్ళందరికీ ఒక విషయం చెప్పాను ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిప్యూటీ సీఎం గారు ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అదే మరి ఇక్కడ రామనారాయణ రెడ్డి గారు ఎండోమెంట్స్ మినిస్టర్ టూరిజం మినిస్టర్ వచ్చి మన కర్గుల కందుల దుర్గేషన్ గారు ఐఎండ్ఐ మినిస్టర్ మిత్రులు జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఈ ముగ్గురితో ఒక కమిటీ వేసి ఎంపీ ఎమ్మెల్యే సలహాలు తీసుకుని ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టరీ వీళ్ళందరూ కూర్చొని దీనికి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు ఒకటి దివ్యక్షేత్రం పవిత్రంగా ఉండడానికి ఏం చేయాలో అవన్నీ చేయాలి రెండోది ఒక పర్యాటక కేంద్రం ఇక్కడ కానీ టైగర్ సఫారీ చేయగలిగితే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నల్లమలై ఫారెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఇది ఈ నల్లమలై ఫారెస్ట్లో అడవి జంతువులైతే పులులు కానీ అదే మరి ఇవి చాలా ఉన్నాయి ఈవెన్ తిరుపతి మొదలుకొని ఇక్కడంతా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది 
దానికోసం వీలని తొందరలో రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఆ రిపోర్ట్ను ఆధారంగా చేసుకుని దీన్ని కొంచెం ల్యాండ్ కూడా చేసి తిరుపతి మారిగా తిరుమల మారిగా ఆ రోజు ఇక్కడ మొత్తం డెవలప్ చేస్తుని కిందన మన సున్నిపెంట సున్నిపెంటను కూడా నివాస యోగ్యంగా తయారు చేయాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మారిగా తిరుమల దివ్య క్షేత్రం తిరుపతి నివాస యోగ్యంగా తయారు చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం రెండోది ఇక్కడ ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో ఒక ఏడు వేల మంది జనాభా నివాసం ఉంటారు వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా ఇచ్చేయమన్నాం ఇక్కడ ఏ అవకాశాలు వచ్చినా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకు అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది ఉపాధి కానీ ఉద్యోగాలు కానీ హౌసింగ్ కానీ ఇవన్నీ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి కూడా నేను చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చి అవి కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం ఇప్పుడే నేను గండికోట గండికోట మీరు చూస్తే గ్రాండ్ క్యానియన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ ప్లేసెస్లో ఇది ఒక ప్లేస్ ఇది ఎవరు ఎన్నిసార్లు నేను ప్రమోట్ చేసినా తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు కాబట్టి అది అక్కడే ఉంది ఇది మనం చూస్తే పదమూడవ శతాబ్దంలో నిర్మించబడింది ఈ గండికోట ద్రవిడ ఇది ద్రావిడ ఇండో ఇస్లామిక్ పర్షియన్ వాస్తుకళ్లకు మారు పేరిది కోట సముదాయంలో కాకతీయ విజయనగరం కులుబ్షాహి రాజవంశాల గొప్ప వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించే దేవాలయాలు మసీదు ధాన్యాగారం లాంటి అనేక ముఖ్యమైన కట్టడాలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఇంకొక పక్క జిప్ లైనింగ్ కానీ రాక్ ఫెల్లింగ్ కానీ రా పెల్లింగ్ ఇది రాక్ క్లైంబింగ్ ఇది ఇంకోటి ఉంది బోటింగ్ రాఫ్లింగ్ రాప్లింగ్ అది ఒక గేమ్ కింద అడ్వెంచర్ గేమ్స్ ఇవన్నీ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ కయాకింగ్ వంటి సాహస కార్యక్రమాలకు కూడా ఇక్కడ అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈరోజు రోజుకు మూడు వందల మంది మూడు వేల మంది వస్తూ ఉంటారు దీన్ని డెవలప్ చేస్తే ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టూరిజం స్పాట్గా తయారవుతుంది కొన్ని హోటల్స్ అని తీసుకొస్తే ఇప్పుడు నీళ్లు కూడా పెట్టాం ఇరవై ఐదు టీఎంసీ నీళ్లు పెట్టాం ఇప్పుడు నేనైతే మా వాళ్ళ చెప్పాను రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పా కానీ చేయలేకపోయాడు అక్కడ దిగాలని చెప్పాను ఈరోజు గండికోటలో కానీ ఈరోజు దింతలేదు కానీ ఆ ప్లేస్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం గండికోటలో సీ ప్లేన్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఈరోజు మేము చేసింది ట్రయల్ ఇది ఈ ట్రయల్ అయిన తర్వాత మార్చి నుంచి రెగ్యులర్ సీ ప్లేన్ ఇక్కడికి వస్తుంది అప్పటికి జట్టి అవన్నీ శుభ్రం కట్టేస్తాం కట్టిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ కలిసి సీ ప్లేన్స్ ఎక్కువ ఆపరేట్ చేస్తాం టూరిజాన్ని ప్రమోట్ చేస్తాం అక్కడ కూడా మేము గండికోట కూడా ఎనభై కోట్ల రూపాయల కోసం కేంద్ర పర్యాటక శాఖకు పంపించాం అక్కడ మీరు చూస్తే అడ్వెంచర్ టూరిజం వాటర్ స్పోర్ట్స్ బంగీ జంపింగ్ హాట్ ఎయిర్ బెలోనింగ్ మౌంటైన్ బైకింగ్ ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు తీసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది మన రాష్ట్రంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి తిరుపతి యునిక్ ప్లేస్ శ్రీశైలం అనదర్ మాన్యుమెంట్ పవిత్రమైన క్షేత్రం గండికోట ప్రపంచంలోని టాప్ టెన్ లో ఇది ఒకటి ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ప్రకాశం బ్యారేజ్ ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ కోనసీమ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మనం ఒకసారి చూస్తే సినిమాల్లో కూడా కోనసీమ అనగానే అందాల సీమగా బెస్ట్ ప్లేస్ అరకు వ్యాలీ అరకు వ్యాలీలో అయితే బొర్ర కేవ్స్ కానీ అదే మరిగా కటికి వాటర్ ఫాల్స్ కానీ ట్రైబల్ మ్యూజియం కానీ ఇవన్నీ యునిక్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టన్నీ చూస్తే అరకు లంసింగి రిషికొండ కాకినాడ తిరుపతి ఇవన్నీ కూడా మన కలుపుతో చేయగలిగితే టూరిజం ఒక ప్రపంచానికి ఒక డెస్టినేషన్గా తయారవుతుంది
నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా ఈ విషయంలో నేను చాలా స్పష్టంగా ఉన్నా